সে কি আসলে রানাঘাটের ঢুকেরই ছিল নাকি অন্য কিছু না প্ল্যান করে মানুষের সিম্পেথি নিয়ে স্টার হওয়ার চেষ্টা করেছে এবং হয়েছে আসলে কি সব কিছু নিয়ে আজকের এই ভিডিও তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত না সেটা সেটা ওরা জানতো না সেটা আমি নিজেকে নিজে জানতাম আমার বন্ধুরা বলছিল যে তুমি বাংলাদেশ থেকে রানাঘাটে এসছো ভিডিও করতে আমি বলেছিলাম উনি একজন ট্যালেন্টেড একটা মানুষ শুধু রানাঘাট না এটা যদি অন্য অন্য কোনো দেশ ওয়ার্ল্ডে যে কোনো জায়গায় হতো এবং আমার যদি ইচ্ছে হতো যে না এই ট্যালেন্টটার সাথে কাজ করি অথবা একটা ইন্টারভিউ করি আমি সেখানে যেতাম পরে বলল তার ট্যালেন্ট হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে মিনিমাম মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নাই কারণ সে তার ফ্যানরা যখন তার সাথে ছবি তুলতে আসে গা থেকে নাকি গন্ধ বের হয় তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত না সেটা সেটা ওরা জানত না সেটা আমি নিজেকে নিজে জানতাম ইউটিউবে মজার টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাজিয়ে দিন এবং আমাদের সকল আপডেট পান সবার আগে দ্য রিয়েল ফাইস অফ রানু মন্ডল এই টাইটেলটি দেখে যারা ভিডিওতে ক্লিক করেছেন তাদেরকে সবাইকে বলবো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন কারণ আজকে আসলেই আমরা দেখব দ্য রিয়েল ফাইস অফ রানু মন্ডল হে গাইস আমি মাহসান স্বপ্ন ফ্রম মজার টিভি আর আমি একজন বাংলাদেশি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আর আজকের ভিডিওতে আমি জানি কলকাতার অনেক দাদা দিদিরা দেখবেন তাই প্রথমেই বলবো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি মানে মজার টিভি চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাজিয়ে দিন তো গাইস আমি যেটা বলবো বাংলাদেশি ইন্টারভিউর জন্য যেহেতু মাহাসান স্বপ্ন আই মিন আমি আমি মাহাসান স্বপ্ন সবার কাছে একটু পছন্দের তাই আমি সবার রিকোয়েস্টে চলে গিয়েছি ভারতে ভারতের হচ্ছে রানুঘাট সরি রানাঘাট এবং রানাঘাট গিয়েছি শুধুমাত্র একটাই উদ্দেশ্য রানু মন্ডলের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য কিন্তু কি কিন্তু হচ্ছে আমার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি রানু মন্ডলের ইন্টারভিউ নেওয়া কারণ সে এতটাই বিজি এতটাই বিজি তার দেখা পাওয়া আসলেই অনেক কঠিন না না আসলে তেমনটা না তো গাইস আমার রানাঘাটের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমি আপনাদের যেটা বলবো যে আমি যখন জানতে পারি রানু মন্ডল কলকাতা এসে পৌঁছেছে মুম্বাই থেকে ঠিক তখনই আমি বাংলাদেশ থেকে রওনা দিয়ে দিই কলকাতার উদ্দেশ্যে আই মিন রানাঘাটের উদ্দেশ্যে কলকাতার বাইরে এটা আর তখন গিয়ে যখন আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কাউকেই পাচ্ছিলাম না তখনই আমার সামনে এক হাজির হলো এক হনুমান সরি এক এক দাদা সেই দাদার নাম হচ্ছে অচিন্দ্র না আসলে সে না আমার সাথে দেখা হয়েছে তপন দা তো তার সাথে আমার যখন দেখা হয়েছে তাকে আমি ইন্টারভিউর ব্যাপারে বলি সে সরাসরি বলে আমরা ইন্ডিয়ান কোনো ইউটিউবারকে ইন্টারভিউ দিব না তো আমি তাকে তখন বলি যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসছি শুধুমাত্র ইন্টারভিউর জন্য তখন সে আমাকে বলে না তুমি বাংলাদেশ থেকে শুনে মিথ্যা কেন বলছো তারপর আমি পাসপোর্ট ভিসা যখন দেখালাম এবং এন্ট্রির সিল যখন আমি দেখালাম তখন সে বিশ্বাস করলো এবং সে আমাকে ইন্টারভিউ দেওয়ার আশ্বাস দেয় আগামীকাল আসতে বলে তো রানাঘাটে যখন ভালো কোনো হোটেল পেলাম না তখন আবার সেই কলকাতায় চলে আসলাম এবং কলকাতায় আসার পরে আসলে আমি পরের দিন আসলে দশটায় যেতে বলে তখনই আমি যাই যাওয়ার পরে সে আসলে নানা ধরনের তালবাহানা করে এবং সে সেদিন আমাকে ইন্টারভিউ দেয় না এবং তার পরের দিন যেতে বলে তার পরের দিন আসলে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক মন্দ কথা বলে যেটা এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষকে আসলে কেন বলেছে আমি যাই না যাই হোক তখন আমার যেহেতু ইচ্ছা ছিল এত দূর থেকে আমি গিয়েছি আমি ইন্টারভিউ নিয়ে আসবো তখন আসলে আমি ইন্টারভিউ নিতে পারিনি এবং তখন আমি কিছু ভিডিও করেছি ব্লগ টাইপস এই এতটুক প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা যারা আমার এই ভিডিওটা ক্লিক করেছেন নিশ্চয়ই টাইটেলটা দেখে ক্লিক করেছেন দ্য রিয়েল ফেস অফ রানু মন্ডল আর আমি জানি এই ভিডিওতে অনেকেই আসলে ইন্ডিয়ান অনেকেই আছেন অনেক দাদা দিদি যারাই আছেন ইন্ডিয়ান অনেক নাগরিক দেখবেন যে তো রানু মন্ডলের বিষয়ে আপনারা দেখেছেন যে রানু মন্ডলের অনেক কিছু ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে এবং আমি বাংলাদেশ থেকে এই ধরনের ভিডিও করি ভাইরাল ইস্যু নিয়ে যার জন্য আমি রানু মন্ডলের টিমের সাথে আমি যোগাযোগ করে আমি রানাঘাট এসছি বাংলাদেশ থেকে এবং রানাঘাটের এই পাড়াটার নাম কি যেন বেগুপাড়াতে আছি এই এই জায়গাটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার নাম হচ্ছে শয়তান ক্লাব এই শয়তান ক্লাবে আসলে অনেক নানা ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ হয় যেমন এখানে একটা ক্যারাম বোর্ড এটা কি ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক আমি জানি না আসলে আর এখানে আড্ডা মারা হয় আসলে আর ওইখানে মৎস্য বিসর্জন কেন্দ্র এখানে পানি মদ সবই খেতে পারবেন আসলে তো এটা বেসিক্যালি এটার যেই তপন দা মানে বাংলাদেশে ভাষায় আবার তপন দা অন্য কিছু হয়ে যায় যাই হোক এই জায়গাটা নাকি অনেক সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ এই জায়গা নিয়ে কোনো কথা বলবো না এখন আপনাদের যেটা দেখাবো যে রানু মন্ডলের বাড়ি আসলে কোথায় তো বেসিক্যালি হচ্ছে এইটা এই যে এইটা একটা হাইওয়ে হাইওয়ে থেকে জাস্ট 
একটু দূরেই একটু দূরেই জাস্ট বাম পাশে বাড়িটা আমি কিছু সময়ের মধ্যে দেখাবো তো এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি সে থাকে তো আজকে আমরা যে জন্য এসেছি এখানে মানে রানাঘাটে যে যে জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে আমরা যোগাযোগ করেছি সে আমাদের একটা ডেট দিয়েছে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য কিন্তু মানে আমাদের কেন জানি ভাগ্য আসলে খারাপ আমরা যাই না যে দুদিন পরেও আসলে ইন্টারভিউটা পাইনি দুদিন চব্বিশ ঘন্টা আসলে আমরা এখানে ছিলাম চব্বিশ ঘন্টা না হলো বারো ঘন্টা করেছিলাম যে হোক এটা ইন্টারভিউটা পাইনি তবে যার জন্য আমরা ভেবেছি যে তার রিয়েল ফেস অফ রানু মন্ডল একটা ভিডিও বানাবো এখানে আসলে তার সম্পর্কে কার কি মন্তব্য এবং আসলে আমার এই তিন দিন তার বাড়ির সামনে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এটা আমার মনে হয় না অন্য কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের অভিজ্ঞতা হয়েছে বা কোনো জার্নালিস্টের অভিজ্ঞতা হয়েছে কারণ আমি তিন দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই রানাঘাটে রানুঘাটে আরে রানা রানুঘাট রানুঘাটে বেগুপাড়াতে আমি ছিলাম এবং তাদের শয়তান ক্লাবেই এই যে যে ক্লাবটা দেখতে পাচ্ছেন এখানেই আসলে আমার পদচারণা ছিল তিন দিন তিন দিন বসেছিলাম সারা দিন তো আমার যেটা মনে হলো যে এই শয়তান ক্লাবের সবচেয়ে বড় মেম্বার বা ফাউন্ডার হতে পারে এই তপনদা এই তপনদার উপরে আসলে কেউই কথা বলে না আপনি অতীন্দ্র বলুন বা অন্যান্য টিম মেম্বার বলুন সবাই এক কথায় তপনদাকে চেনে এবং তপনদাই আসলে ক্লাবটা পরিচালনা করে শুনেছি এই ক্লাবটা মানে শয়তান ক্লাবটায় আসলে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তৈরি করে তারা সোশ্যাল ওয়ার্ক করে কিন্তু আমার মাথায় খেলে না যে শয়তান ক্লাবে শয়তানি ছাড়া আর কি হতে পারে যাই হোক তখন আমি দেখলাম এখানে ক্যারাম খেলছে আই মিন বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্যাসিনো যেটা ধরা পড়েছে এরকম ক্যাসিনোর মতো জুয়াবাজি চলছে আচ্ছা যাই হোক তারপর আমি যেটা জানতে পারলাম যে রানু মণ্ডল সেখানে একটা বাড়িতে আছে এবং তাকে কারো সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না এবং দেখা করতে দিচ্ছে না সেই তপনদা তার মানে আমি তখন আর একটু ইনভেস্টিগেশন করলাম যে আসলে কি হয়েছে তখন আমি দেখলাম যে এখানে অনেক বড় একটা গেম চলছে যেটা হচ্ছে রানু মণ্ডল যেহেতু ইন্ডিয়ার একজন রেল স্টেশনের ভিকেরই ছিল তার এডুকেশন বা তার জ্ঞানের পরিধি অনেক কম আপনারা দেখেছেন যে ভুল ভালো অনেক সময় বলে ফেলেছে তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত না সেটা সেটা ওরা জানতো না সেটা আমি নিজেকে নিজে জানতাম আপনারা দেখলেন যে ভুল ভাল কথা প্রায় বলে ফেলছে এখন আপনারাই বলুন কারো মাথা যদি ঠিক থাকে তাহলে কি সে এই ভুল ভাল কথা কখনো বলতো আমার যদি কাউকে পছন্দ হয় না বা কোনো ফ্যানের মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে আমি তো বলবো না আমি তো ভালোবাসা দেখে চলে আসবো বলছে মাথা খারাপ তার আর সেই মাথা খারাপের সুযোগ নিয়ে আসলে সেই তপনদা তার বাড়ি টাকা পয়সা সব কিছু হ্যান্ডেল করছে আমি জানি না রানু মণ্ডলের ফিউচার কি তার টাকা পয়সা সে পাবে কি না এবং এই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া অথবা তপনদা সবাই মিলে তার মেয়ে ছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছে লোভী বলে তারিয়ে দিচ্ছে আমার মনে হয় সম্প্রতি যদি তারা এসে আসে তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করা উচিত কারণ মার থেকে তো আর মাসির দরদ বেশি হতে পারে না তো সেটাই বলবো ছেলে মেয়ে ভুল করে থাকতে পারে তাই ছেলে মেয়েদের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত কী আসলে আপন করা উচিত কারণ দূর থেকে তপনদা বা অন্য কেউ কেউ সবাই মিলে তার টাকা পয়সা ভোগ করবে তার বাড়ি ফ্ল্যাট সব কিছু ভোগ করবে এটা মেনে নেওয়া উচিত না তারা তো দুই দিনের তপনদা বা এই টিম তো দুদিনের আসলে বৈরাগী বলা যায় আর যারা ছিল একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাঝখানে অভাবে পড়লে আসলে ভালোবাসা জানলা দিয়ে পালায় সেক্ষেত্রে যদি পালিও থাকে আমার যেটা মনে হয় যে এখন তার ছেলে মেয়েদের ক্ষমা করে দেয়া ছেলে মেয়েদের একটা রক্তের সম্পর্ক তার পাশে দাঁড়ানো উচিত না হয় আপনাদের দেশের রানু মণ্ডলকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে আই মিন যত টাকা পয়সা ফ্ল্যাট আছে সব গায়ে হয়ে যাবে এই শয়তান ক্লাব নিয়ে নিবে তো এটাই বলবো আর আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আসলে অন্য ইউটিউবারদের আমি একটা অডিও শোনাচ্ছি এখন জি দাদা এই যে আমরা বাংলাদেশ থেকে যে এসছি আমরা তো বসে আছি দাদা একটু আমাদের দিকে দেখেন না সরি ভাই সরি কতবার বলবো আমি বলে দিলাম ইউটিউব পসিবল না নিউজ পসিবল না আচ্ছা দাদা আমি একটু দেখা দেখা করে চলে যাই আর দেখার এখন কোনো টাইম নেই বাস হয়ে গেছে উনি এখন লাঞ্চ করে এখন ঘুমাবেন দাদা একটু দেখা করে যাই আর দেখা হবে না কি করে হয় এটা তোমার সকাল থেকে বসে আছে ক্লাবের মধ্যে বসে আছেন বারবার প্রথম আছে বললাম কারণ কি এবং তাকে নিয়ে বিভিন্ন দেশে ট্যুরে যাবে টি সিরিজ এর তিনটা গান হবে আবার শুনেছি বাংলাদেশে নাকি আসবে যদিও আমি সেখানে আমি শুনিনি বাংলাদেশের কথা কারণ সে স্পষ্ট বলেছে বাংলাদেশের ইউটিউবার সরে যাও আমি ইন্টারভিউ দিব না বাট 
বাংলাদেশে আসবে আমি জানি না বাংলাদেশ নিয়ে অনেক আজে বাজে কথা বলছে যাই হোক এই কথা আসলে তুলে আসলে দুই দেশের যুদ্ধ লাগাতে চাই না কারণ দুই দেশের মানুষ অনেক ভালো আমি যেটা বলবো রানু মন্ডলের সাথে দেখা করতে পারিনি কিন্তু সে দেশের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার আমার সুযোগ হয়েছে তাকে যখন আমি বলেছি আমি বাংলাদেশ থেকে এসছি আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই সে বলেছে আমার অফিস এসো আমি দেখা করব কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি সন্ধ্যার পরে পৌঁছেছি আমি অনেক দূর ছিলাম তখন সে আসলে দিল্লি চলে যায় তার সাথে আমার দেখা হলো না ঠিক আছে যেমন আমরা বাংলাদেশে আমাদের আমরা ইউটিউবার যারা আছি বা আর্টিস্ট যারা আছে একটা রাস্তার মেথড যেটা বলে তোমাদের এখানে কি বলে আমি জানি না যারা ড্রেন পরিষ্কার করে তারাও অনেক সময় চলে আসে সামনে কিন্তু আমরা না করি না কারণ তার পেশার থেকে আমাদের মূল্যবোধে যেটা কাজ করে যে তার ভালোবাসাটা আমাদের সবচেয়ে বড় ভালোবাসাটা মানে সবচেয়ে বেশি বড় আর কি আমাদের কাছে কিন্তু সে যেটা হয়েছে তার কাছে আসলে তার এটাই বড় হয়ে গেছে যে সে এখন সেলিব্রিটি হয়ে গেছে তার অতীত ভুলে যাবে তো এইটা আমার মনে হয় না উনি ঠিক করেছে ঠিক আছে তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে আসলে অনেক দূর যাচ্ছি আর এটা হচ্ছে এই রানাঘাটের যে হাইওয়ে এটা এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে ঠিক আছে এবং আমি এখন কয়েকজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে জাস্ট দেখব যে আসলে মানুষজন কি বলে আমার সামনে একটা লোকাল দাদা আসছে তার সাথে আমি একটু কথা বলি এ দাদা কেমন আছেন আমি বাড়ি কি এখানে নাকি কলকাতা এখানে আছেন কোথাও আজকে নিয়ে আসছেন নাকি এখানে রানু মন্ডল কোথায় থাকে জানেন চেন না চেনেন তো অনেক অনেকে নাকি চেনেই না তাকে তো একজনকে ভালোভাবে তো এতই ভিআইপি যে কোনো ছবি তুলতে ছবি তুলবে না কারো সাথে ও আচ্ছা উনি নাকি কারোর সাথে ছবিও তোলে না ভাই তো এটাও হতে পারে আমি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করব যে ও চিনে কি না দেখি চিনে কি না ও হ্যাঁ রাধু মন্ডলকে চিনিস এই দাঁড়া এস চেনে না ওরা পালিয়ে গেল ওরা পালিয়ে গেল রাধু মন্ডলের নাম শুনে কেন জানি ভেঙে গেল যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই মজার টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন यूट्यूबे मजे टीवी चैनल सबसक्राइब कर बेल बजिए दिन और सकल अपडेट पान सब आगे